欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：离婚两年后，再看赵丽颖和冯绍峰的较量，不由为他捏一把汗。官不和，何必将就？我们无法取悦别人，何不将自己过得好一些？现实生活中。很多人结婚之后才发现，对方并不是自己理想的另一半。从性格到行为方式，种种矛盾下，婚姻就成了枷锁。对此，有人一忍再忍，过着别人眼中的幸福生活；但也有人选择另一种生活方式，把自己放在第一位。赵丽颖就是典型例子。嫁豪门的两年时间里，她和冯绍峰多次较量。最终选择了自己觉得最好的方式。如今时隔两年后再看，不由为他捏一把汗。因戏生情的尴尬，其实，在结婚之前就明显能看出赵丽颖和冯绍峰不是一路人。出生农村家庭的赵丽颖，早早就帮着家里种地做家务，吃尽苦楚。后来进了娱乐圈。从跑龙套的群演到如今的一线女演员，遭遇多少冷眼，遭受多少网暴，这才一步步从底层爬上来。反观出身豪门的冯绍峰，吃喝不缺的富少爷，从小就不知道什么是穷。后来进入娱乐圈，也是没多久就一步登天，资源排着队找他。前段时间的晚会上。当渣男专业护理泽峰大吐苦水，表示不想演渣男时，身旁的冯绍峰立马接话，表示自己想演，从来没演过。一句话可见人生疾苦。从出道开始就是正派主演的人物，哪懂别人心酸？因此，这样的两人相遇之后，短期内因为有角色剧情加持，所以一直处于一种因戏生情的状态。这种情绪随着时间和生活逐渐递减，感情自然也在走下坡路。赵丽颖曾经在结婚后就说过：“我是很容易被角色影响到，很多次入戏太深，可见和冯绍峰的缘分还要源于角色的影响，以至于当时谁都没顾及家庭环境和大众舆论，一味的享受爱情，奉子成婚，把人生按了快进键。”可结婚之后，通过几次较量才懂后悔。婚姻的较量，当年刘恺威和杨幂结婚时，张口闭口就是承诺自己会对她好。一旦结婚有了孩子，谁能真正履行诺言？这一点，我在冯绍峰身上也看到了类似的痕迹。刚结婚那会，冯绍峰还会公开秀恩爱，但反观赵丽颖，婚姻好似一天天让她疲惫。在他们的这段婚姻中，有他们彼此的性格不合，也有男方家庭和赵丽颖的矛盾。先来看前者，冯绍峰是一个享受爱情的人，他认为爱情比事业更重要。当然，这也得益于他事业来的容易。就算演艺圈路不好走，他也有退路。因此，他理想的婚姻是妻子相夫教子，自己有时工作，有时陪家人。享受生活，但对于赵丽颖来说，即便嫁了豪门，事业都是自己人生的重头戏，任何时候都不能放弃，得来不易，所以倍加珍惜。这种和冯绍峰相反的人生态度，在孩子出生后，矛盾越来越多，夫妻俩内部就很容易瓦解了。其次，还有冯绍峰家里人的态度问题，在他们结婚之前。就有消息传出，冯绍峰母亲看不上穷苦家庭出身的赵丽颖，不满这段婚姻。但因为赵丽颖未婚未孕，所以才有了后来的婚姻。可惜等赵丽颖结婚生子后，原形毕露。公公婆婆都希望赵丽颖回家照顾孩子，也希望她不要抛头露面。对此，依赖家里人的冯绍峰自然也站在赵丽颖的对立面。这样的婚姻对于赵丽颖来说满身疲惫，自然坚持不长久。离婚或许是最好的选择，一边是嗷嗷待哺的孩子，一边是苦熬多年的事业，站在这个中间点。
就连圈里人都不由为他捏一把汗。幸好赵丽颖做出一个伟大的选择，在家庭和事业面前，她选择了事业，用更好的事业做一个成功的母亲，用实打实的成绩在前夫一家面前拿出话语权。如此一来，自己也能给孩子更好的生活。何况孩子或跟着自己，或跟着前公婆一家，也只会成了第二个冯绍峰，不必经历他受过的那么多委屈。如此一来，对于孩子和他来说，都是好的选择。离婚两年，如今再看这场较量，最后赵丽颖赢了。现在的她依旧是一线女演员，每年都有拿得出手的代表作，足以让孩子以自己为荣。至于冯绍峰，如今成了母亲的好儿子，被媒体拍到去和家里安排的女孩相亲，成为父母希望自己想成为的人，不将就，选择自己想要的人生，清醒独立，这才是新时代成功人士。这样的赵丽颖，值得粉丝崇拜。我相信未来有一天，她孩子也会以她为荣。